ఆధునిక యుగంలో సాంకేతికతకు పెరుగుతున్న ఆదరణ అంతా ఇంత కాదు ప్రతి ఒక్క రంగంలో టెక్నాలజీ వినియోగం గణనీయంగా పెరుగుతోంది దాంతో సాంకేతికత రాను రాను కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది అందులో భాగంగానే యువత ఎక్కువగా డేటా సైన్స్ కోర్స్ నేర్చుకోవడంపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు దాని ద్వారా ఉపాధి పొందాలని చూస్తున్నారు మరి డేటా సైన్స్లో నైపుణ్యం సంపాదించడం ఎలా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎలాంటి కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్నారు ట్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రొఫెసర్ రమేష్ ఆ విశేషాలేంటో ఆయన మాటల్లోనే విందాం ఆఫర్లు ఉన్నాయి కదా అని ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసామో లేదా ఎలాంటి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి అని ఒకసారి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే చాలు అలాంటి డీటెయిల్స్ తరచూ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఫోన్కి మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి మరి ఇక ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిర్ అదేవిధంగా జాబ్ ఫెయిర్స్ లాంటి వాటికి వెళ్ళి అక్కడ మన డేటా ఇస్తే తరచూ అలాంటి ఫెయిర్స్ ఏం జరిగినా సరే మనకు సమాచారం వస్తూ ఉంటుంది ఇంతకీ దీని వెనుకున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏంటి మన ఎలాంటి డేటా ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే అలాంటిదే తిరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు కనిపించడానికి ఉన్న కారణం ఏంటి దీని వెనుకున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది దానివల్ల యువతకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయో తెలిసేందుకు ప్రస్తుతం మనతో నరు త్రిబులైటి హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ రమేష్ లోక్నాథన్ గారు మరిన వాళ్ళు ఆయన మాటలు తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే గూగుల్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే కనిపిస్తోంది దాని రిలేటెడ్ సంబంధించి మొత్తం డేటా పద్దాక నోటిఫికేషన్స్ లా వస్తుంది దీన్ని ఏమనొచ్చు అండి దీని వెనకాల ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం డేటా సైన్స్గా కూడా చెప్తూ ఉంటారు అసలు దీని ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే డేటా సైన్స్ అనేది కొత్త ఏరియా కాదు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్గా ఉంది ఇంతకుముందు ఎలా అంటే కంపెనీస్లో చాలా వరకు ఇప్పుడు సేల్స్ డేటా లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ డేటా మొత్తం చూసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ది సేల్స్ ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు అనమాట ఇప్పుడు మనము ఒక స్టోర్లో కిరాణా స్టోర్లో సోప్స్ ఉన్నాయనుకోండి కంపెనీకి ఆ సో ఆ స్టోర్లో అంత చిన్న స్టోరు ఒక ఏరియాలో సేల్ చేసే ఒక కిరాణా స్టోర్ జస్ట్ ఒక ఏరియా లోకల్ ఏరియాలో అమ్మే కిరాణా స్టోర్లో ఒక సోపు ఎప్పుడు అయిపోతుంది అనేది కంపెనీకి తెలుస్తుంది అనమాట కరెక్ట్ వాళ్ళకి అయ్యే రోజు స్టాక్ వస్తుంది ఇటువంటివి చాలా రోజులుగా ఉంది అనమాట ఇటువంటి అంటే లైక్ సేల్స్ సంబంధించింది కానీ లేదు బిజినెస్ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ ఇలా మెటీరియల్స్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇన్ మరి ఇన్వెంటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షాప్ ఫ్లోర్లు అనుకోండి వాళ్ళకి చాలా మెటీరియల్స్ వాళ్ళకి సప్లైయర్స్ ఉండి తీసుకుని తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు అవి కూడా ఒకసారి డిలే అయిపోయింది అనుకోండి మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఒక్క పార్ట్ డిలే అయినా కూడా ఇప్పుడు కార్ అనుకోండి ఆ టైర్కి ఒక్క బోల్ట్ లేకపోతే కార్ బయట వెళ్తాం లేదు ఆ బోల్ట్ షార్ట్ సప్లై ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కార్ మొత్తం లైన్ ఆగిపోతుంది సో అటువంటి లైక్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని కరెక్ట్ టైం ఎక్కువ వచ్చినా స్టాక్ చేయాలి ఫ్యాక్టరీలో తక్కువ వస్తే డిలే అవుతుంది సో కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ అమౌంట్ రావాలి ఇవన్నీ దీన్ని డేటా సైన్స్ అంటారు అంటే చాలా డేటా పాస్ట్ డేటా దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అంటే ముందు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా ఉంది దానికి ఎప్పుడు ఎటువంటి పార్ట్ కావాలి సీజనల్ ఫోర్కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎక్కువ కావాలి ఎప్పుడు తక్కువ కావాలి డిలేస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ వారం మంది రెండు ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి వచ్చేవారం చాలా వరకు ఈ ఏరియాలో మొత్తం ఆగిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఏమి కాదు ఈ వారం సో నెక్స్ట్ వీక్ కావాల్సిన ఆర్డర్ ముందే చేసేయాలి ఈ వారం చేస్తే రాదు ఎందుకంటే ఎవరు పనిచేయట్లేదు ఈ వారం ఇవన్నీ డేటా సైన్సెస్లో ఇవన్నీ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఈ ప్యాటర్న్స్ దాన్ని బేస్ చేసి ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఫోర్కాస్ట్ చేస్తాం అనమాట అది డేటా సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము అమెజాన్కి వెళ్ళామనుకోండి షాపింగ్ అక్కడ వెళ్ళగానే రికమెండేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు కాదు టెన్ ఇయర్స్గా వస్తుంది టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా వస్తుంది ఆ రికమెండేషన్ కూడా ఎలా అంటే నేను యాజ్ అ కస్టమర్ ఇంతకుముందు ఏం చేశాను ఆ డేటా అమెజాన్ దగ్గర ఉంటుంది ఏదైనా సరే ఎటువంటి ఆన్లైన్ స్టోర్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నేను ఏం చేశాను డేటా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర నాలాంటి కస్టమర్స్ ఇంకెవరు ఉన్నారో వాళ్ళ డేటా కూడా తెలుసు అనమాట అంటే బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ అందరికి తెలుసు అనమాట నేను ఎటువంటివి కొంటాను ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి కొంటాను అనేది దాన్ని బేస్ చేసి మిగతా కస్టమర్స్ డేటా కూడా ఒక ఒక ప్యాటర్న్ అంటే ఈ కస్టమర్స్ అంతా ఒక టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫెస్టివల్ వచ్చింది అనుకోండి ఉగాది వచ్చింది లేదు రంజాన్ వచ్చింది ఈ టైంలో ఏం కొంటాను అనేది వాళ్ళకి డేటా ఉంది నేను కానీ నాలాంటి కస్టమర్స్ దాన్ని బేస్ చేసి రికమెండేషన్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు అది ఒక్కొక్కసారి భయం వస్తుంది ఇంత డేటా వాళ్ళకి తెలిస్తే మనకు అసలు ప్రైవసీ అనేది అసలు లేదు ఇప్పుడైనా కానీ ఏదైనా కానీ టెక్నాలజీ హ్యాస్
చేసేసి నేను వితిన్ టూ మినిట్స్ నేను మొబైల్ ఫోన్కి వెళ్ళి గూగుల్కి వెళ్ళి చిరంజీవి మూవీస్ని సర్చ్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు చూస్తున్న మూవీ ఫస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు అదే ఇన్కాగ్నేటివ్ మోడ్ అంటారు కదా దాని ఇన్కాగ్నేటివ్ మోడ్ అంటే లోకల్ కాంటాక్ట్స్ ఏమి ఉండదు ఎవరో తెలియదు అనమాట ఇన్కాగ్నేటివ్ మోడ్కి వెళ్ళి సర్చ్ చేసి వేరే రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు టూ మినిట్స్ లెస్ దెన్ టూ మినిట్స్ నేను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసిన డేటా గూగుల్ దగ్గరకు వచ్చేసింది అనమాట ఇది ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఆ కుకీస్ అంటారు నేను ఫోన్లో సర్చ్ చేసినవని నా దగ్గర కుకీస్ ఉంటాయి కుకీస్ గెట్ షేర్డ్ ఇప్పుడు లైక్ గూగుల్ వచ్చినప్పుడు లో నా నేను ముందు ఏం చేశాను అది ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి గూగుల్కి వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి సర్చ్ నేను సర్చ్ చేసినది చిరంజీవి సినిమాని సర్చ్ చేశాను నేను కానీ అందులో ఇట్లా యాడ్ దట్ ఐ సా దిస్ మూవీ రీసెంట్లీ దాన్ని యాడ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసి రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కుకీస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ వే అందుకనే ఇప్పుడు కుకీస్ మనము అన్నిటికీ వేసేసి అని ఇస్తాం యాక్సెప్ట్ ఆల్ కుకీస్ అని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అది లీగలీ ఇట్ ద రిక్వైర్డ్ టు ఆస్క్ మనము యాక్సెప్ట్ పెట్టిస్తాం అవి పెట్టినప్పుడు వీ హెవ్ గివెన్ పర్మిషన్ టు టేక్ అవర్ డేటా లీగల్లీ మనం ఓకే అంటే కానీ మన డేటా తీసుకోవడానికి లేదు చాలా వరకు మనం తెలియకు ఉంటుంది ఓకే అని ఇస్తాం మనం అంటే దాని ఇంప్లికేషన్ ఏమని తెలియకుండా కుకీస్ వల్ల ఒకటి ఇప్పుడు ఒకటి టెక్నాలజీ హెస్ బికమ్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ఇప్పుడు మిషన్ లర్నింగ్ అనే కొత్త టెక్నిక్ ఇప్పుడు లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్గా ఉంది ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ అని సో మిషన్ లర్నింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా వేరే లాంటి ప్రిడిక్షన్ ముందంతా అంతా మోడల్ చేయాలి డేటా ఇచ్చి చాలా పెద్ద కంప్యూటర్స్ కావాలి మొత్తం మోడల్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్యాటర్న్స్ ద సిస్టమ్ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ప్యాటర్న్స్ మనం మోడల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం డేటా ఇచ్చేస్తే ఆ డేటా నుంచి ద మెషిన్ లర్నింగ్ సిస్టమ్స్ కెన్ లర్న్ ది ప్యాటర్న్ సో దట్ ఈస్ కేరీ అది సో టెక్నాలజీ హెస్ కమ్ టు దట్ లెవెల్ నవ్ కంప్యూటింగ్ హెస్ బికమ్ వెరీ అఫోర్డబుల్ ఇప్పుడు ఒక ఫోన్లో లైక్ ఆ ఫోన్లో ఉన్న ఒక పెద్ద కంపెనీ కంపెనీలో డేటా వేర్స్ కావాల్సిన పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్స్ ఏదైతే ఉండేదో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు అంత కంప్యూటింగ్ పవర్ మన ఫోన్లో ఉంది సో యూ కెన్ డూ లాట్ ఆన్ ది ఆన్ వెరీ ఇప్పుడు కంప్యూటింగ్ పవర్ ఇస్ బికమ్ అఫోర్డబుల్ ఈ రెండు టెక్నాలజీ ఒక పక్క అడ్వాన్స్ అయింది మెషిన్ లర్నింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇంకో పక్క కంప్యూటింగ్ హెస్ బికమ్ అఫోర్డబుల్ సో ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు బాగా అడ్వాన్స్ అవడంతో కంప్యూటింగ్ హెస్ బికమ్ వెరీ అఫోర్డబుల్ సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ఇప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అందువల్ల ఇప్పుడు బాగా పెరిగింది మీరు అన్నట్టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రెండు వేస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా సో మనం పాజిటివ్ వైపు మాట్లాడుకుంటే డేటా సైన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ థర్టీ వన్ వరకు కూడా అసలు ఇది చాలా ఎమర్జ్ అవుతుంది దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్స్ దీన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతవరకు ఇప్పుడు డేటా ఫస్ట్ థింగ్ డేటా కలెక్షన్ దాన్ని చెక్ చేసి మొత్తం ఇష్యూ చెక్ ఇప్పుడు స్పీచ్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనము స్పీచ్ రికగ్నిషన్ తెలుగు ఇఫ్ సంబడీ స్పీక్స్ సిస్టమ్ కెన్ రికగ్నైజ్ అది కూడా మిషన్ లర్నింగ్ అది కూడా రైట్ ఇప్పుడు స్పీచ్ రికగ్నిషన్ అంటే హౌ డూ మేక్ ద సిస్టమ్ లర్న్ వాయిస్ శాంపుల్స్ కావాలి క్లియర్గా ఉండాలి దాని తర్వాత ఆ వాయిస్లో ఏమున్నది అనేది దాని టెక్స్ట్ రావాలి సంబడీ షుడ్ రైట్ ఒక ఈ సెంటెన్స్ పలాని సెంటెన్స్ దిస్ వాట్ దిస్ సెంటెన్స్ అని రాయాలి ఇలా ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ వన్ మిలియన్ సెంటెన్సెస్ సంబడి స్పీకింగ్ అండ్ పక్కన టెక్స్ట్ ఉండాలి ఆ సేమ్ వాయిస్ ది టెక్స్ట్ రిటర్న్ టెక్స్ట్ మిలియన్ శాంపుల్స్ ఉంటే యూ కెన్ బిల్డ్ ది మోడల్ వన్స్ యూ బిల్డ్ ద మోడల్ నవ్ నెక్స్ట్ టైం చెప్పుడు సిస్టమ్ విల్ రికగ్నైజ్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇప్పుడు అది స్పీచ్ రికగ్నిషన్ అంటారు ఇప్పుడు తెలుగులో స్పీచ్ వచ్చింది తెలుగు నుంచి దాన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ హ్యావ్ తెలుగు టెక్స్ట్ దాని యొక్క ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గెట్ లైక్ సమ్ ఫ్యూ ల్యాక్ కానీ లేదు లైక్ ఎ మిలియన్ శాంపుల్స్ దెన్ ఐ కెన్ బిల్డ్ మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్ వేర్ నెక్స్ట్ టైం ఐ గివ్ ఎ తెలుగు టెక్స్ట్ యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆల్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా షుడ్ బి గుడ్ చెక్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా తర్వాత డేటాని లేబుల్ చేయాలి ద అనోటేషన్ అంటారు లేబుల్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ ఎ డేటా సెట్ డేటా సెట్ తర్వాత యూ బిల్డ్ ది మోడల్స్ ఇప్పుడు ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్ ముందు లేదు ఈ రోల్స్ మోడల్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ వస్తుంది అది ముందు ఉండేది ఈ మోడల్ దాకా ముందు లేదు ఈ డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది అసలు లేదు అంటే ఇట్లా డేటా కలెక్షన్ డేటా క్వాలిటీ డేటా లేబులింగ్ డేటా సెట్స్ అనేది అసలు ఈ ముందు లేదు కూడా ఈ వీటికి టెక్నాలజీ అవసరం లేదు కూడా ఎనీబడీ కెన్ డూ దిస్
ఈ మొత్తం పైపులైన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అంటే లైక్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ యూనివర్సిటీ కరిక్యులం కూడా ఉండొచ్చు బట్ ఆన్లైన్ లో చాలా కోర్సెస్ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ ఏదైనా కానీ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇట్స్ అ ఫీల్డ్ వేర్ యూర్ డూయింగ్ సంథింగ్ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసి బుక్ చదివి వచ్చే నాలెడ్జ్ కాదు అది సో ఇయర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ చేసి చేసి దాన్ని చేస్తూ ప్రాక్టీస్ ద్వారా వచ్చే నాలెడ్జే ఇట్స్ మోర్ యూస్ఫుల్ సో చేయాలి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటర్న్షిప్ కానీ వాళ్ళు సొంతంగా అయినా బిల్డ్ చేయడం కానీ చాలా ఇంటర్నెట్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి సో దే కెన్ డూ సంథింగ్ బై దెమ్ సెల్స్ జస్ట్ విత్ అ ల్యాప్టాప్ దే కెన్ డూ అ లాట్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని చేయాలి సంబడి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డేటా సైన్స్ దే హ్యావ్ టు గో చాలా సైట్స్ ఉన్నాయి క్యాగల్ ఒకటి ఉంది హగింగ్ ఫేస్ ఇంకోటి ఉంది ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ సైట్స్ ఫ్రీ సైట్స్ వేర్ ఈ డేటా సెట్ అన్నాను కదా చాలా డేటా సెట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆ డేటా సెట్ తీసుకుని దే కెన్ బిల్డ్ ద మోడల్ ఇప్పుడు స్పీచ్ దే వాంట్ బిల్డ్ అ సింపుల్ స్పీచ్ మోడల్ అనుకోండి డేటా సెట్ ఉంది అక్కడ దే కెన్ టేక్ అండ్ లర్న్ అండ్ బిల్డ్ దో సంబడీస్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ అస్ బట్ యూ బిల్డ్ ఇట్ అగైన్ ఇప్పుడు డేటా హ్యాండ్లింగ్ కానీ డేటా సెట్స్ ప్రిపరేషన్ కానీ మోడల్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేదా ఉన్న మోడల్ ని యూస్ చేసుకుని యూ కెన్ బిల్డ్ అ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ది ఫోన్ ఐ వాంట్ బిల్డ్ అ సింపుల్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ ఐ కెన్ బిల్డ్ యూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏపీఐ ఐ కెన్ బిల్డ్ అ సింపుల్ మొబైల్ యాప్ దీస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ టు కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ డేటా ఉంది ఆన్లైన్ డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ సో దర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇది ఒక వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ సమ్మర్లో ఫర్గెట్ బిఫోర్ దాట్ థర్డ్ ఇయర్ సమ్మర్లో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చూసి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే దే విల్ గెట్ అ గుడ్ జాబ్ సార్ అయితే ఇందాక మీరు అన్నారు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయని బట్ ఆఫ్లైన్లో అంటే యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు కాలేజెస్ కావచ్చు అలాంటి కోర్సెస్ అని ఆఫర్ చేస్తున్నారు లైక్ ఇప్పుడు ఏ ఇందాక మీరు అన్నారు సో ఇప్పుడు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్కి సంబంధించి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎట్లాంటి కోర్సెస్ కరిక్యులం అయితే ఉంది కానీ బట్ quality of curriculum is bad pro internet problem entante while there are good resources in the internet it's an overload chala confusing that's also a problem right it's a problem of plenty if dantlo and you know pro ekkada start cheyala kuda teliyadu it's a hard problem but start somewhere so it can't hurt i always say knowledge can never hurt you know chadavi nerchukunnaru ankondi pratidi manamu ventane dani job career ela undalani avasaram ledhu a pro it will come in so start somewhere so go to coursera internet lo chaala courses unnai all good institutions globally mit kani stanford kani uc berkeley kani at 20 institutions globally or mana india lo kuda all the older iits uh, they have lot of courses online courses i would say start somewhere but don't just read doing is the most important lakapothe mana wala college courses ki ding tade undi so valu dani choose to exercises practice cheyadam anadi chaala important ee nechukodu anadi ipudu like example meer engineering students gunchi mana maatladutunnam but degree background nunchi naalu untaru vallu bsc mathematics or statistics chesina vallu untaru like someone else like ipudu nenu bsc botany so alanti vallaki డిగ్రీ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇలాంటి కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి వెరీ మచ్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్స్ అంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓరల్ క్యాన్సర్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు అది చెప్పండి ఓరల్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ఇట్ మెడిసిన్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్ టెక్నాలజీ కంబైన్ రైట్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో చాలా ఉన్నాయి బై జస్ట్ సాన్ యాడ్ ది అదర్ డే సమ్ కంపెనీ ఫేస్బుక్లో వచ్చింది యాడ్ అది సెయింగ్ దట్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఫోన్ లైక్ యూ జస్ట్ పాయింట్ టు ది లీఫ్ ఆకు ఎండిపోయింది అనుకోండి యూ పాయింట్ టు ద లీఫ్ అండ్ సిస్టమ్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ అప్ నా that that made it seem very easy and easy kadu but ipudu adi botany na ledha adi technology na adi so ipudu when you apply any of these technologies to the especially first cheppan kada meeku nenu data dani data collect cheyadamu data ni label cheyadamu data labeling anadi aa domain sambandhinchi ipudu leaves ankonde you must be a botanist to be able to figure out right or at least an agri scientist to figure out ipudu what is long, wrong anadi ipudu medical ankonde you have oka oncologist kaakapoyina ఒక మెడికల్ డొమైన్ అట్లీస్ట్ సమ్ మెడికల్ టర్మ్స్ తెలుసుకుని ఉండాలి ఫార్మసీ కానీ లేదా నర్సింగ్ కానీ చేసి ఆ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ అనే ఉండాలి ఉంటే కానీ దే కాంట్ లేబుల్ మెడికల్ లేబులింగ్ రైట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఏరియాలో ఈ డేటా అండ్ మోడల్ డెవలప్మెంట్ దాకా ఇట్స్ అ డొమైన్ ఫీల్ బీఎస్సీ కానీ బిఏ కానీ లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఈవెన్ గో అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ హౌ టు కలెక్ట్ డేటా హౌ టు ఆర్గనైజ్ ద డేటా హౌ టు క్లీన్ అప్ ది డేటా how to label the data up to data sets tremendous opportunity so there's plenty of opportunity while santanga nechukunte matram all non engineering fields should understand basics of machine learning basics of data science especially the data handling side a side nechukunte matram opportunities baagunta their opportunities will be as much as an engineer but while kakapothe they'll take an engineer and make them learn and do it 
if somebody comes with a physics or a botany or like some other science background can you do commerce can you business can you if they learn and come then that is actually better need scholarly but nobody is teaching these things something need scholarly but resources are available it's not hard thank you sir thank you so much thank you andi thank you so idi data science ki sambandhichi future unnapudiki sontanga nechukodam ante chadavadam maatrame kaadu danni implementation ante practical ga danni chesinappudu maatrame deeni valla phalitalu ekku untayi antanaru ramesh loknathan garu camera person kevin avuto ramya ichevi news hyderabad